Հաղաքը գետ էդվարդ անտինյանն է մեր տաղավարում շնորակալ են, որ ժամանակ գտակ։ Եկակ պան անտինյան, այսոր մեծ սրահում ահագին հեկավաներ էին հավակված, բայց չույթեն պատահականորեն էր դատեղյուն Ոչ վորմալ հանդիպման ժամանակ որոշակի շպուններ արդեն ալիև և պաշինյանի մինչև կային, ոտև լուսանականները տարացպեցին, հստակ պարզեր, որ ինչ որ կենինարկում ամեն դեպքում կա, բեց պաշտոնական հաղորդագություն այսքան երկար չէ հանդիպելուց հետո հանկարծ պիտի հանդիպեն այն էլ այս մակարդակով։ Դրա համար ավելի լավ է խոսենք այդ նախապատմության մասին, ինչպես ասեցիք և մեկ էլ կարևոր ենք զուտ այդ պաստը, չկարգավորված հարցեր, լարվացություն, պատերազմական իրավիճակ, որոնք դնանք նույնպես կարիկա կարգավորելու։ Հիման նայենք, նախ Հայաստանի նկատման ոտ ընձկության պարագայում շատ դեպքերում մարդիկ ասում առաջինը ուղակի հստակ հասկանանք ինչու է դրա պատճառը։ Հիմա Հայաստանը դիմում է Հուսաստանին, որպես ռազմավարական դաշնակից, որը ստանձնել է պարտավորություն մեր սահմանների պախպանության հետ կապված։ որ դու մտել ես։ Ասմա հա, բայց ես պայմանագիր ունեմ Հայաստանի հետ, որը ինձ պարտավորեսնում ա միջամտել։ Իսկ վլազիմիր վլազիմիր դու պայմանագիր չունեց ու գրայնայի հետ, որ մտել ես նրա տարածք։ Իրար սահմաններ ինքն իշխանություն, սահմանիր անխաղթելություն, 99 թվական իստամբուլյան գագատնա ժողով է նոյեմբերի 10-ի Եվրոպայի համվտանգության խարդյան, ավելի վատ 96 թվականի բուդապեշտի խարդյան, որով որ Հուսաստանը, Ամերիկա� հարգենք կուսուվ է ենություն, այսեք դու ինչ պրոբլեմ ունեց, որ միջուկային զենք ունենաս։ Այսինքն Հուսաստանը պետք է ալի եվ են ասին չես բնակավարը ռմբակոցում, կասի վլազին եվ լանչությությությությությությությությությությությությությու այդ դեպքում եվ որ մենք դիմում ենք արևմուտքին, ինչ ենք ասում, արևմուտքին էլ ասում ենք, իսկ ինչ ու ես դու ագրեսոր ճանաչում Հուսաստանին, որպես աշխարակ հաղաքական ագրեսոր չես ճանաչում ադերբեջանին, Այսիքն եվ որ մենք դիմում ենք մի այցալ նահանգներին, մենք գիտենք ենք պոքեր երկիր ենք աշխարի գլուխներ խարն է, ոչ մեկի մեր պետ կչի, որ մեզանոս բաղի։ Եթե մենք չենք կարողանում դերտերության Այդպիսի դերակատարություն է ստանձնել, մեկ էլ ալև ենչ-որ լկստվում է ասմա ամերիկայի զանգին բանի տեղ չեմ դնում։ Այսկը դու թույլ ես տալիս, որ ալև է կումասին էդ կարծի, կասկացի տակա դնում, որ դու � 
ու դրա համար մենք եւ որ դա խոսում ենք ու նայում ենք Ալիևը են նաեւ ցանկացավ ասաց Մինսկի խմբի համանախագահների ֆորմատը ինքը չի ընդունում նույնը Ռուսաստանն էր ասում դուում հետ ընդունում հակամարտող կողմ են չէ ինչի Հայաստանը կարևորեց որ երբ որ Միացյալ նահանգները համանախագահ նշանակեց եւ ասաց այդ ֆորմատը ընդունելի է հարցն այդ չի որ այդ ֆորմատը կարող է արդյուն ավետ գործի շատ ծից ավելի կլներ որ արդյուն ավետ գործի բայց հարցը փաստն է որ երբ որ Հայաստանն ասում է այս այդ ֆորմատը ընդունում եմ դա նշանակում է այդ արևմտյան համանախագահ երկրների ղեկավարները ասում են որ արցախի հարցը լուծված չէ ինքնիշխանության ապա արցախի կարգավիճակի հարցը եւ տարածքային ամբողջականության հարցը լուծված չէ քանի որ դա ասում են երկու համանախագահ պետությունները հայաստան նասմայես հավատարիմ եմ դրա հիմա երբ որ ալիևը փորձեց կասկածի տակ դնել ամերիկայի դերակատարությունը տեսավ չի ստացում ուրիշ բան սկսեցին ասել բայց ոնց եք պատկերացնում այդ ֆորմատը կաշխատի հայաստան էլ ասել եթե գտնում եք այդ ֆորմատը չի աշխատի գնան կոմպրոմիսային տարբերակ թող հիմա սեղանի շուրջ նստի ոչ թե այսինքն արդեն շարմ նշելի հանդիպումները արդեն ոնց որ ավանդույթ է դարձել բայց թող նստի Էմանուել Մակրոնը որը համանախագահապետություն է Ռուսաստանն ապա թող ամերիկան չխառնվի ամերիկան ասում է ստի խառնվեմ թե որ տեսնում եք իր հնարավոր չի համաձայնության գալ թող Էմանուել Մակրոնը նստելով սեղանի շուրջ ցույց տա որ երկու կողմի համար էլ ընդունելի է այդ ձևաչափով խոսելը այսինքն ալիևը չհրաժարվեց չէ այդ հանդիպումից ալիևը չհրաժարվեց բայց մեզ էլ ձեր մտու մեծ համար ֆրանսիան բարեկամ պետություն է մեծ համար հաճելի է որ հենց ֆրանսիայի նախագահը մասնակցի ալիե դել մտածում է դե եթե ֆրանսիայի նախագահը միջնորդական առաքելություն ստանձնի ագրեսիվ ձևով չի կարա հայաստանի պաշտպանի ինձ էլ ազերնտու բայց երբ որ ալիևի ինել է ազերնտու ֆրանսիան մեզ էլ ազերնտու ֆրանսիա դա մեծ համար որպես ֆորմատ գոնե կոմպրոմիս է եթե գիտենք որ միսկի խմբի ֆորմատը չի աշխատում բայց մենք պնդում ենք որ մենք դրանից չենք հրաժարվում Այսինքն այս առումով չափազանց կարևոր է այս հանդիպումը նաև ինչու հենց Մակրոնի մասնակցությունը դրա։ Հիմա դրա համար մենք նաև պետք է նայենք թե օրինակի համար ինչ ենք ակնկալում։ Նաև Արցախի հետ կապված լինում է նաև տարանթերցումներ, այդ էլ փորձենք հասկանալ, բայց Հայաստանի մասը միատ վերջացնենք։ Հայաստանի նախագահը երբեք չի նույնացնում Հայաստանի կոնֆլիկտը Ուկրաինայի հետ բայց նրա ձևակերպումները որոնք ուղղված է դրսի լսարանին սինխրոն գնում է ուկրաինայի հետ ասեմ ինչի ուկրաինան չի ասում ռուսաստանին զորքդ հետ քաշի միջև փետրվարի 24-ի դիսկերը ասում է զորքդ հետ քաշի 91 թվականի դիսկերը ինչ է ասում փաշինյանը պետք է վերադառնանք 91 թվականի 29 ու ամբողջ 8400-ի կիլոմետր դա այն թիվն է նշում որով որ հայաստանը Բելավեսկայա պուշչայից հետո երբ որ Ալմաթիի մարտեն հանդիպեցին տեկտեմբերի 21-ին Հայաստանն էլ միացավ դրան Ադրբեջանն էլ միացավ դրան այսինքն ասում եմ վերադառնանք ին այսինքն այդ թիվը հնչացնել է 91 թիվ մի նպատակ ունի դա նշանակում է որ Հայաստանը համաձայն չի որ Ալիևը անցել տարի մայիսին մտելա ու ասի դելա մտել ենք այդ անցած լինի չէ մենք խոսում ենք 91 թվականի փաստացի մասին ոնց որ նշում է բանը वेल որպեսի եթե ամերիկայի միացյալ նահանգներ նույն վերաբերի մուքը չարտա հետի ռուսաստանի եւ ադրբեջանի նկատմամբ չի հասկացվի որ ինքը սկզբունքի համար է պայքարում կասեն ուղակի իր շահերի համար է պայքարում բարեբախտաբար դա մեզ հաջողվել է հասնել դրան շատ դեպքեր է որ մարդ հաջողվել հաջողվել է գոնե այդ ամերիկայի մասնակցության չափով որ գոնե մենք համոզվել ենք որ ամերիկայի միացյալ նահանգները իր կոշտ միջամտություններով ցույց է տալիս եւ պատահական չէ որ այս գերիների հետ կապված հարցի պարագայում հստակ նշվեց որ դա միացյալ նահանգների միջնորդությամբ բնի իմ ակարդակով ագնեի ինքը որովհետեւ դրանով ցանկացան ցույց տալ որ այն ու ամենելիվ միացյալ նահանգները ցանկանում են ասել որ ես ունեմ բավարար ռեսուրս ճնշելու որովհետեւ ալիևը կատարի իր պարտավորությունները մեկեք կներեք մի բան էլ ասեմ շատ դեպքերում 
մարդիկ մտածում են որ լավ ի վերջո որ մենք խոսում ենք իրանի այդ հարաբերությունը լավացնելու անգամ չենք բացառում որ իրանը զորք կմցնի հայաստան չենք հասկանում որ կարող է այդ զորքը չհանի չէ մենք հասկանում ենք բայց ուզում ենք մեր հարևաններն էլ հասկանան այն հարևանները որոնք դերթուրանի երազանք ունեն լավ պատկերացնեք հայաստան նասի եթե իմանամ հայաստան ընկնելու ա թուրքի ձեռը ավելավա թող պարսիկի ձեռը ընկնի պարսկաստանը եթե մտավ հայաստան լավ պատկերացեք ադրբեջանի եւ թուրքիայի կախվածությունը շեշտակի մեծանալու է պարսկաստանից ոչ հիմա էլ են պարսկաստանով շփվում այսինքն պարզ ասած մենք դրանով շանտաժ ենք անում այնպես չի որ մենք ուզում ենք որ դա ալնի բայց մենք դրանով շանտաժ ենք անում եւ դա արդարացվում է Հոլանդինյան 3 Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում ասաց որ այո մենք որտեգրել ենք այս ուղին որի մասին հարցազրույցի ժամանակ էլ էինք ասել խոսքը 29840 կիլոմետրի մասին է հայաստանության տարածքային ամբողջականության եւ այո մենք գնալու ենք այդ ճանապարով նշեցինքը եւ ես մեկ անգամ վերա հաստատելով որ այս պահին խոշոր հաշվով հայաստանի համար առանցքային եւ կարևոր անկյունականային նշանակությունի հայաստանի հյուսիսական պետականությունը տարածքային ամբողջականություն սա է հիմքը ոսկե չգինում լեռնային ղարաբաղի իրանկների պաշտպանության եւ այլ իմաստին որտեւ զուգահեռ ղարաբաղ մի հայեր թեզել է գնում որ բաքում պիտի անկա Ստեփանը կերտե սկսի շփվել սա առանձին մեխանիզմ է սոր Ալիևը հայտարարում է ասում է նայենք մեր քաղաքացիները նախիպքի առանձին շփեն կետները այսինքն զուգահեռ ղարաբաղ մի քանի ֆրոնտ է բացվում կարծես դիվանա գիտական որ Ալիևն ու իր խունտան չհասնեն բոլորին պատասխան նույն տեղի ունեցած գերգերիների հոլովակի հետ կապված իդեպ ինքն շատ հապճեպ հակա հակա արշավ սկսեցին խոջալուներ հիշելով ցեղասպանություններ մտաբերելով ծիականը սա չէ ինչ է նշանակում որ երեկվա հայտարարությամբ Նիկոլ Փաշինյանը ասաց որ ինք գնալու այսօր Պրահա եւ ոչ մի պանդում լեռնային Ղարաբաղի մասով չի անել ուտեւ իրոք տպարություն է ստեղծվում որ խոշոր հաշվով ձեռք լվանալու հարց է առաջացել եւ այնտեղ կա Ռուբեն Վարդանյան համ զորքն է ձերը համ Ռուբեն Վարդանյանն է ձերը ուրեմն դուք էլ լուծեք ընդդեմի հարցը այսպիսի տպարություն ամեն դեպքում հասարակական շերտ տարբեր շերտերում կան նախ ինձ համար միշտ տարօրինակա թե ասենք Նիկոլ Փաշինյանը ասենք ոնց է ձևակերպում անում որ այդքան տարանթերսվան տեղիք հա տալիս եթե ինքը փորձում է ցույց տա թե փրթե մարտիկ դիտավորյալ են դա անում ես դրա հետ համաձայն չեմ որև հետև եթե դու համար ձևով խոսում ես դրա մասին որ պետք է Արցախում բնակարաններ կառուցենք սա անենք սա անենք սա անենք որից հետո ասում ես Արցախ Ադրբեջանի կազմում այն ձանը ցինչ եք ուզում մե ես չեմ մեղավոր նախկիններն են մեղավոր որից հետո հարցա ցակում Արցախցինել ասում ես Ադրբեջանի կազմում ես չեմ ապրիկ թողեմ դուս կգամ այդ տներնում համար ես սա Դեվ ոնց որ ճանապարհները քարվաճառում են մնացած բոլոր բնակավայրերը Այսինքն դա է պատճառը որ Ռուբեն Վարդանյանն էլ Ռուսաստանը ուղարկել է որ գնանդեղ գույքագրում անի թե Ադրբեջանի ինչ են հանձնելու որս դրա ինքնել բան ստանա Ադրբեջանից Այսինքն ես անկեղծոր են իմ օտեն տպավորությունն է որ Նիկոլ Փաշինյանը օրու այդ կորտկեսին մտածում ասում է այսօր ինձ ինչքան են հայ հոյ ասում են քիչ ասում է լավ չեք աշխատում լավ չեք աշխատում սպասենք միատ մեզ բան ասեմ որ կարքին հայ հոյ Ես անկեղծում եմ մի տունավոր է դա անում։ Չեմ կարում հասկանալ։ Ես անկեղծորեն ասեմ, խորտ կտայի, որ գնան Երևանի պետական թանգարանի դիմացեն Սեփագիր արձանագրության պատճենը վերցնեն, տանեն դնեն Վարչապետի կաբինետում։ Հենց աշխատասենակ ենց դիմացը, որ ամեն անգամ երբ որ ինքն այի խալ դասում էտությամբ, ի փառս բայնա երկրի եւ սարսափ թշնամիների, իմանա որ իրա ցանկացած արտահայտած միտք դա սեփագիր արձանագրությունը հազարամյակներով հիշում են ինքը հայաստանի կառավարիչն է ու դա ցանկացած միտք պետք է այդ քարի նման ծանր լինի այն մարդ մտածեք ես պատասխանատվությունը բարձելու խնդիր չի ես դեպքում առաջանում տեսեք ինքը մի դեպքում ասում է որ այո մենք ստիպված ենք մեր ձեռքերը լվանալ արցախից որովհետև ես ասում եմ ինքը 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 ինքը
հասկացան որ ալիևնելը հասկացել որ խոստացել էին արցախը իշխանությունը փոխվեց ասաց հոպ արդեն պատերազմով տի վերցնենք այս գրեթել ենք հասկացել լավ երբ որ դու դա ասում ես արցախում բնակարաններ ես կառուցում արցախցին չի ուզում ադրբեջանի կազմում ապրի դու ինքը զորք չունես որ երաշխավորես նրա անվտանգությունը անվտանգությունը երաշխավորումը ռուսաստանը դու խոսում ես մինսկի խմբի ֆորմատի մասին այս ամեն ինչը գիտենք հիմա արցախի հետ կապված ինչ փուլում ենք Եթե չկա բակուստ է բակուստ է փանակեր չփան նոր մեխանիզմի փուլում Եթե նույնիսկ ասելիք չկա ավելի լավա չասես մարդիկ գոնե այդ թեմայի մասին խոսեն քան թե ասես ու հասկանան որ ասած ինձ ոչի բան չհասկացան այսա ինչը մեկնաբանես երբ որ ինքն այս բանը ասում ես դրա համար եմ ասում էլի որ պետի այդ ամենի չի իրար կողք տնես չէ նախկինների մեղ կա հասկացան այդ ամենի չի իրար կողք տնես հասկանանք ինչ են կանում հետո մենք մոլորակի հետ կապված միատուրիչ խնդրի առաջ ենք կանգնած մենք սա էլ թե հասկանանք որ մենք մեր փոքր խնդիրը այդ մեծ խաղատախտակի վրա պատկերացնենք չէ հիմա ռուսաստանը միջուկային շանտաժ է անում ինչ որ ես վերցնեմ եթե չտակ ես միջուկային զենք օգտագործում այն նույն հաջողությամբ կարած Վաշինգտոնն էլ ուզես ինչ տարբերություն որ այսինքն նիվա ինչ հաստացում աշխարհում հիմա շատ երկրներ մտածում են ավելի լավ հատ չունենանք ջուր չունենանք բայց միջուկային զենք ունենանք օրինական թե անօրինական Պակիստանը այնպես է այլապես մեր երաշխիկ չկա կարող է աշխարը մեկել վաղը արտանանք տեսնենք 100 միջուկային պետություն կա որովհետև ուրիշ տարբերակ չունեն զսպելու միջուկային զենք ունեցող ագրեսորի որպեսի դա տեղի չունենա որովհետև դա արդեն խնդիրը լուծում չի ունենա չէ միացյալ նահանգների ինչ հանելու ռուսաստանի եթե իրան հաջողվի հաղթել պետք է նա գնա մասնատման ճանապարով ամեն ինչ պետք է անի որ ռուսաստանը միջուկային պետություն չլինի ամեն ինչ պետք է անի որ հուսային կույրան ընդհանրապես մորանա միջուկային բառն անկամ ամեն ինչ պետք է անի որ իրանը մորանա որովհետև պետք է ասի դուք չեք տեսնու եթե դա շատ է ամ վերահսկելի է բերեք պակասացնենք այսինքն գնալու է այսպիսի մի ճանապարհ գնալու է այսպիսի լուծումներ եւ այդ պարագայը միացյալ նահանգները պետք է ասի եթե աշխարը մեկ բևեռա ավելի կառավարելի էր դուք չեք տեսնու ինչ է կատարում որովհետև մենք կարծում ենք թե ֆունդամենտալ իսլամական պետությունում կարող է տանեն պայթեցներ կամ կո հյուսային կորեայում կարող է կորացիները լսեն իրանց ղեկավարին եւ գնան պայթեցնեն բազում ռուսաստանում բոլորը կանգնում ասում են եթե պարտվենք կպայթացնենք ժողովրդ պարտ պարզվա ֆանատիկները ընդեղ են մենք էլ ենք ուրիշ տեղ ենք մանգալիս չէ այսինքն մենք գիտենք չէ այս վտանգը եւ այս պարագայում արդեն աշխարհը նաեւ ուրիշ որակի է փոխվելու եթե չպայթեց մոլորակի իսկ ես վստահեմ որ չի պայթելու որովհետեւ եթե մոլորակը կվերանա ոնց ուզ մալի կնստենք խոսանք չեք ասենք այ մա դես խալվեցի վերացավ արիտ կլնի էլի խոսալու բայց խնդիրը ինչն է եթե դա չի վերանալու այս վիճակը չի լինելու ամ վերահասկելի ձևով կամ այս ձևով որովհետեւ հստակ միջուկային շանտաժա գնում ու նաեւ հասկանում ես կողքին ելացվա դե բախտը փորձի չի ասում է վահայ վախեցանք Ես դրա համար ասեմ անլրջացել է արդեն Ռուսաստանի կողմից այդ միջուկային շանտաժը։ Շատ բարի դառնանք, դառնանք բանակցային գործ ընթացին, ադրևս պաշտի նորություն չկա այս անդրդար փորձում թարմացնել հասկանալու համար ռելիս կա թե ոչ, բայց քանի որ հանդիպում են նոր է մեկնարկել, քննարկելու թեմաներն էլ շատ են, դժվար թե մենք միանգամից նորություն ունենանք, թե ինչ է տեղի ունենում, պարզապես նոր հոլովակներ են տարածվում։ Բարանդինյան, մինչև այս Պրահայի հավաքը ժողովը պարզ էր որ սա ինչ որ հակառուսական բնույթ կրող վերաժողովը նա է ֆաշվի առնելով որ հավաքում են մեծամասամբ եվրոպական երկրներ հա հերավիվատ չ ռուսաստանի դաշնությունում ու այնտեղ օրակարգային հարցերից մեկը նաև ռուսական ագրեսիան է լինելու քննարկում ռուսական ագրեսիայի ուկրաինայի նկատմամբ եւ դրան զարմանալուն է մասնակցում են ռուսաստանի դաշնակից եւ հայաստանը եւ ադրբեջանը ողերին բարե կամ էրդոհանը մի շարք այլ պետություններ եւ դրան զուգահեռ վաղը արդեն պլանավորվում է օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի հայց Սանկտ Պետերբուրգ որտեղ ոչ ֆորմալ ապայի ոչ ֆորմալ հանդիպման մասնակցել ու ղեկավարների մենք ինչ տարինակ չի արդյոք էս կոմպլեմենտարիզմ որը շատ հաճախ են օգտագործում հիմա մենք ինչ ճանապարհով ենք մենք մեր արտակին քաղաքականությունը ձևավորում մենք բազմա վեկտոր քաղաքականություն ենք իրականացնում ենք չեզոք քաղաքականություն ենք իրականացնում մեր արտակին քաղաքականությունը ինչպես է անվանվում նա եւ թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման կոնտեքստում շատ լավ նախ թուրքիայի հետ հարաբերությունները մենք նայենք որ էրդողանի հետ հանդիպումը նաեւ դա էլ շատ կարևոր է եւ նաեւ Էրդողանը որ ցույց էր տալի ես ամեն ինչ պետք է համաձայնեցնում եղբայր Ալիևի հետ եւ նայել ցույց տվեց որ հանկարծ դրսից տաղա չբերեք ստեղ 
Ես ինչ է ամբար եմ, ես ձետ համատեքստը բերեցի միացյալ նահանգների դերակատարության, որ միացյալ նահանգները նաև թուլ չի տալու, որ թուրկյանել հանկարդ չապա անցնի։ Եթե ինք իրան հաջողվետ Հուսաստանին հաղթել, դրանից հետո հերթով բոլորին տեղնա դնելու։ Այդ թվում նաև թուրկյային։ Ամերիկայի շահերի չի բխում, որ թուրկյան իր ազդեցությունը մեծացնի։ Շատ դեպքերում եվ որ նույն ասնում են ամերիկային և թուրկյային խորը թուրիմացյան մեջ են։ Այդայա պատճարը, որ նաև էրդողանը հասկացավ, որ կարող բաղթը չպործես ամերիկային ստեղ մծնես, այլ բայց կունչին ապետք ամերիկային մծնես, ինչա մենք չենք կարում էդ հարցելությենք, սա է չապազանց կարևոր։ Եվ դրա համար, եվ որ ասմենք հակարուսական այսպես Իսրայել է չորորդ վարճապետի, որ անդհատ խոսում են, որ Իսրայել ասենց հանդուգ են խոսում ավոտ է միջուկային զենք ունի, բայց Իսրայել է երբ էր ինք հասում, որ ունի։ Այդ կինը տվեց շատ հստակ պատասխան, ոչ մի տարան � Ոչ թե մետվեծևի նման, այս ապայտ հաստում եմ հետո ասմեն այդ տղաջանդելի, ավելի ախսուս մնայելի, դու մի այդ պուչիկ չես կարա պայտ հաստել, կեզ ով կվստահի էդ պուչիկը, որ ասեղը, որ դու էլ պայտ հաստնում Հասարակական կարծիքը մեր աչկի առաջ չեր պոխվում, որ շատ շատերը մտացում էին, որ Հուսաստանը մի քանի որում կհաղթի, պուծին է գեր հզոր մարդա, պավականա մի աչկը ծենց շարժեց ունքը թեքեց, բոլորակը կվերանա եվ այլ եվ այլ, այս ամեն ինչ է նաև նրա համար էր, որ հանկարդ իշխանությանը չէ մեղադրեն, որ ինքի իրազմավարական դաշնակցից տժգողություն հայտնելով էս կոմ կայլեր անում, հասարակական կարծիք Արդեն ասմ են մտնենք նատո, իսկ կով չգիտի, որ մենք ես որ նատո չենք կարա մտնենք։ Ավ դա դա մի վայլ է, որ ուսել հասնում է։ Պետ կա ասել, այո պետ կա ասել, եթե պետ կա ասել որպեսի իմանան, որ մենք ետուղություն բայդ եթե մենք դժգող ենք դաշնակցային հարաբերություններից, իմ հասարակությունը ինձանից պարտադրումը Հայաստանի հանվտանգությունը ապահով էլ, գլուխ հետ կարին տուր, պատին տուր ապահովի։ Այսիքը նիկոր պաշինյանը արդեն � Եվ արհասարակ Հայաստանի ատակին կաղակկանության։ 2010 թվականից ես կող մենք դիվանագիտական ենքան կտրուկ շաջադարձել ենք տեսել, մինչև բանակցային գործ ընթացը զրոյացնելուծ սկսած, մինչև լրնեի Հառաբաղին բանակցային կողմսարքելը։ Հաշվի արնելով, որ շատ դեպքերում ասում են, բա գիտեք ես կան տարի առաջ ես մեկ է ես կարծիք տա հայտնել, ես կան տարի առաջ ես կարծիք տա հիմա ուրիշտ։ Եթե մենք տեսնում ենք, որ աշխարը պոխվում ա, լինելու որ ասում էր իրենց կարծիքից երբեք չեն հրաժարվում միայն հանգությալները և հիմարները։ Եթե պոխվել է ինվորմացյոն բազան, բակու եզրակացյունը համաձային դրավոր չլնի, համաձային ինչի պտի իլնի, 
Աչքե դու տեստում ես աշխարում ինչ հակատարում, շարունակում ես պնդել, թե ինք տարի առաջ ինչ ես ասել։ Դերեմը պետք է պուլսը չափես, հանգուցալես թե հիմա։ Եթե հանկարծ պուլս ունես, ավելի վատ, ուրեմ է հիմա ես։ Ես դրա համար եմ ասում սա, որ մենք պետք է շատ ամենի շատ պարզ հասկանանք։ Շատ դեպքերում նաև է տել ասեմ, ինձ հետևողներն ասում են Պարոն Անտինյանը շատ պարզ ախոսում, է տել ասեմ պատճառը ինչա չէ։ Ալբերտ Էնշտեյնը, որ ասում է, եթե մի բան պարս դես, ով չես կա, պարս բարերով չես կարողանում բացատրես, ուրեմը դու ինքը դա մինչ է վերջ չես ասկանում։ լայն կավելի առաջ էր գնում, ասում է, եթե 6 տարեկան երեխային չես կարում բացատրես, ուրեմ դու էլ չես հասկացե։ Եվ որտեղ գիտա ֆանտաստիկ բացատրում են իրանք չգիտեն ինչ ամեն։ Տրամաբանությամբ եւ այլն եւ այլ։ Հա։ Դրա համար խնդիրը սա է, բերեք պարս հասկանանք, աշխարհը մինչ է կատարվում, համարժեք մենք ինչ պետք է։ Նա մենք համարժեք ենք ինչ որ բանանում, եզրով պատկերում։ Եթե նույնիսկ էսպես ասեմ, եթե մենք համարենք, որ մեր քայլերը այդ քանել համարժեք չի որովհետև մեր քաշը մեր պետության ենքանա համել կտրուկ քայլեր անելը բավական մեծվտանգ է եթե դու պետական պատասխանատվություն ես ստանձնում այդ լաչարություն է չի անցնում այսինքն եթե մենք նույնիսկ դիտենք որ ռուսաստանը կարող է պատերազմ պրոբլեմներ ունենա բայց նա պարտությանը չի հաշվել նա դեռ քայլեր կարող անի ուրի զինատեսակների դիմիջ գիտես ինչ անի եւ այլ եւ այսինքն դու չպետք է անես այնպիսի կտրուկ քայլ որը կու պետությանը վնաստա որովհետեւ ժամանակի բերումով բերել են ռազմավարական օբյեկտները տվել են ռուսաստանին ու այդ տնտեսական բոլոր լծակները դարել է քաղաքական լծակ ռուսաստանի ձեռքում մեր արտահանումը տեսեք իշ քանակ ախված ռուսաստանից եւ մենք գիտենք որ էներգետիկա արտահանում լոգիստիկա ագրեթե եւ մենք գիտենք որ այս ամենի չտալուց հետո իսկ մենք պետություն պահելու խնդիր ունենք ուկրաինան կռվում է ռուսաստանի հետ բայց ռուսաստանի գազի չի հրաշարվում իսկ մենք կողովակա շահերին ձեռք չի տալիս իսկ մենք կանգնում ակլորանում ենք դուրս եկ եկ գնացեք մենք չենք նայում թե ինչի եվրոպայում գտնվող մոլդովան չի ասում ռուսաստան զորքը թանի որովհետև գիդի ռուսաստանը կարող է ուկրաինայում պարտության պրոբլեմ ունենալուց հետո ցախորդ փանոսի նման ասի դելա գոնը մի բաթ խփեմ դու չպիտի լնես այդ բաթը որի վրա ինքը կացի նեք շփրտի ինչի վրաստանը չի հոխորտում ինչը չի ուզում իր տարածներն ազատի որովհետև ասա մեկը այդ ռուսաստանը թուլանա էսպես թե այնպես մենք այդ ազատությունը կստանանք ինքը հետ կկաշվի պետք չի ոգևորվել եւ քայլը այս սուտի հայրենասիրությունը որ իրանք նոր են գլխի ինքել աշխարհում ինչ հակատարում ես սկսում ես սովորացնել